হ্যালো এভ্রিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম ফ্রিলান্সার ডট কম নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের আজকের এই পর্বে আজকের আমরা এই পর্বে একটি লোগো ডিজাইন নিয়ে কন্টেস্ট করব অর্থাৎ লোগো ডিজাইনের জন্য একটি কন্টেস্ট রেডি করতে যাচ্ছি আপনাদের সবাইকে নিয়ে আশা করছি আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং অনেক অনেক কিছু জানতে পারবেন আমরা ফ্রিলান্সার ডট কমে এখানে আসলাম আসার পরে ব্রাউজ থেকে কন্টেস্টে ক্লিক করলাম কন্টেস্টে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে চলে আসলো অ্যান্ড আমরা এই কন্টেস্টের যে পেজটা আছে এই পেজে এসে আমরা স্পেসিফিক একটা ক্যাটাগরিতে আমরা কন্টেস্ট করব সেটা হচ্ছে মূলত লোগো ডিজাইন আমি এখানে লোগো ডিজাইন লিখে চার্জ করার পর এই সাইটটি আমাকে অনেকগুলো রেজাল্ট এখানে দিয়েছে এখানে অনেক অনেক কাজ রয়েছে লোগো ডিজাইনের এখান থেকে আমি পারবো কিংবা আমার সাথে যাই এরকম একটা ক্যাটাগরি বা এরকম একটা কন্টেস্ট থেকে আমি ওপেন করব এখানে লোগো ডিজাইন লিখে চার্জ করার পর প্রায় আটশো উনানব্বইটা জব অলরেডি কিন্তু এই সাইটে রয়েছে লোগো ডিজাইন নিয়ে আমরা চাইলে যে কোনো জবই অ্যাপ্লাই করতে পারবো যে কোনো জবই আমরা কন্টেস্ট করতে পারবো সো আমি এখান থেকে একটা কন্টেস্টে আমি সাবমিট করব আমার করা ডিজাইন এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা ডিজাইন করবেন এবং ডিজাইনের রিকোয়ারমেন্ট বুঝবেন ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে এবং আমরা কি সাবমিট করছি কি সাবমিট করা উচিত কিভাবে সাবমিট করা উচিত এ টু জেট আমরা বিলেন্সার ডট কমের আজকের এই কন্টেস্টটিতে আমরা জয়েন করব এবং শিখব ওকে লোকো ডিজাইন লিখে চার্জ করার পর এরকম আমরা অনেকগুলো কাজ দেখতেছি এখান থেকে বিশ ডলার আটচল্লিশ ডলার একশো ছয় ডলার ষাট ডলার এখান থেকে আমরা একটা কাজ নিব এটা হচ্ছে মূলত একশো ডলারের একটা সিম্পল লোকো ডিজাইন যেহেতু সিম্পল লোকো ডিজাইন টাইটেলটা দিয়েছে সেহেতু আমার এটার প্রতি নজর পড়লো এবং আশা করছি এটা আমি বুঝবো এবং এটা পারবো অবভিয়াসলি আপনি না বুঝে কোনো কন্টেস্টে সাবমিট করবেন না অবশ্যই কাজটি পুরোপুরি বুঝতে হবে দেন কাজটি বোঝার পর ওই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনার কাজটি করতে হবে করে কাজটি সাবমিট করলে কেবল আপনার কন্টেস্টটি উইন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ওকে এটা হচ্ছে মূলত একটা গ্যারান্টেড কন্টেস্ট অ্যান্ড অবশ্যই টাইমটা দেখবেন অনেক সময় আমরা টাইম দেখি না যার ফলে টাইম না দেখার ফলে এক দুই ঘন্টা থাকতে বাকি রয়েছে কিন্তু আমার ডিজাইন করতে চার পাঁচ ঘন্টা সময় লেগে গেছে যার ফলে আর আমরা ডিজাইন করে দিচ্ছি অলরেডি টাইম আপস অ্যান্ড আমরা আর আমাদের করার ডিজাইনটা সাবমিট করতে পারতেছি না সো এটা অলরেডি এখনও অ্যাক্টিভ আছে এবং তিন দিন রয়েছে বাকি আমরা তিন দিনের ভিতর আমরা সাবমিট করতে পারবো ওয়েল সো আমরা দেখি কি চাচ্ছে এটা আমি রাইট বাটন ক্লিক করে একটা নিউ ট্যাবে ওপেন করলাম এখানে চলে আসলাম এটা হচ্ছে মূলত টাইটেল ক্লায়েন্টের সিম্পল একটা লোগো ডিজাইন দরকার এখন এই লোগোটার বাজেট কত কিংবা কিসের জন্য দরকার লোগো নাম কি এই ডিটেলসগুলো আমাদের জানতে হবে এই তো টাইটেল জানার পর আমাদের মাথায় কিন্তু এটাই আসে সো সিম্পল লোগো ডিজাইন দরকার তার বাজেট হচ্ছে মূলত একশো ইউএসডি ডলার অ্যান্ড অবশ্যই টাইমটা দেখতে হবে দুই দিন আঠারো ঘন্টা এখনো রয়েছে এই কন্টেস্টার ম্যাথ আমরা এই দুই দিন আঠারো ঘন্টার ভিতর যে কোনো ডিজাইন করে আমরা সাবমিট করতে পারবো ওকে এটা হচ্ছে মূলত একটা গ্যারান্টেড কন্টেস্ট অবশ্যই গ্যারান্টেড কন্টেস্ট যেহেতু আমরা কন্টেস্টটা করতে পারি ওকে এখন তার তো লোগো ডিজাইন দরকার লোগোর কি নাম হবে লোগোটা কেমন হবে একটু ডিটেলসটা একটু জানি ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে বা কেমনটা চাচ্ছে আর ওয়ান না ওপেন এ মোবাইল অ্যাক্সেসেস শপ ওকে সো ক্রিয়েট এ মিনিমালিস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ লোগো ফর মাই শপ ওকে বুঝলাম তার শপের জন্য একটা মিলিমা মিনিমালিস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ লোগো দরকার মাই শপ নেম ইজ ডিজিটাল গ্যাজেট শপ ওকে আমরা তার দোকানের নামটাও কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছি তার দোকানের নাম হচ্ছে মূলত ডিজিটাল গ্যাজেট শপ তার একটা মোবাইলের দোকান আছে তার একটা ক্রিয়েটিভ মিনিমালিস্ট লোগো দরকার তার দোকানের জন্য এবং তার দোকানের নাম ডিজিটাল গ্যাজেট শপ সো একটা লোগো ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো প্রয়োজন ওভারঅল আমরা কিন্তু এখান থেকে অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্টে পেয়ে গেছি এবং জেনে গেছি তার লোগোটা কীরকম হবে কিংবা সে কিসের মধ্যে লোগোটা ইউজ করবে কিসের জন্য লোগোটা হবে তাই না আমরা কিন্তু অলরেডি জেনে গেছি এখন লোগোটার কালার কি হবে আমরা যেহেতু এখানে কালারটা পাচ্ছি না আমরা একটু অ্যান্ট্রিসে যাব অথবা তার প্রোফাইলটা দেখব আমরা ক্লায়েন্টের প্রোফাইলে একটা লোগো আছে এই লোগোটার মধ্যে দুইটা কালার আছে ডার্ক ব্লু অ্যান্ড রেড এই দুইটা কালার কম্বিনেশনে আমরা কাজটা করতে পারি অ্যান্ড আরও আইডিয়া নেওয়ার জন্য আমরা অ্যান্ট্রিসে চলে যাব অ্যান্ট্রিসে যদি যাই এখানে দেখতেছি যে অনেকেই তাদের মতো করে ডিজাইন করে অ্যান্ট্রিস সাবমিট করেছে এখানে যেহেতু একটা ডিজিটাল গ্যাজেট শপের জন্য মোবাইল রিলেটেড একটা লোগো হবে অনেকেই লোগোর আইকন ইউজ করেছে অনেকেই লোকেশান আইকন অনেকেই অনেকভাবে নিজ নিজ ক্রিয়েটিভিটি কাজে লাগে যে যেমন পারে তেমন ভাবে কিন্তু ডিজাইনগুলো সাবমিট করেছে এখনও ক্লায়েন্ট আসে নাই যার ফলে এখনও স্টার দেয় নাই বা চুজ করে নাই সে কেমনটা চাচ্ছে এটা আসলে অনেকেই যেহেতু সাবমিট করে
এখানে অনেকে অনেক স্টাইলে ডিজাইন করেছে এখানে যে মোবাইলে আইকন দিয়ে ডিজিটাল গ্যাজেট শপ লিখে দিছে আমরা যদি একটু প্রথম পেজটাতে যাই এখানে কিন্তু ক্লায়েন্ট এসেছিল টু স্টার পর্যন্ত দিয়েছে এখনো ফাইভ স্টার এখানে আসে নাই ফাইভ স্টার কিন্তু এখনো দেয় নাই তার মানে হচ্ছে ক্লায়েন্ট এখনো তার যে রিকোয়ারমেন্ট ওই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু সে ডিজাইনটা পাচ্ছে না যার ফলে সে এখনো ফাইভ স্টার দেয় নাই ফাইভ স্টার যাদের দিবে তারাই উইন হওয়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি থাকবে যেহেতু এখনো ফাইভ স্টার দেয় নাই এখনো উইন হওয়ার সম্ভাবনা আছে আরও ডিজাইন চাচ্ছে ক্লায়েন্ট তার মতো করে সো আমরা আমাদের করা ডিজাইনটা সাবমিট করতে পারি আমরা আগে এখান থেকে দেখবো আইডিয়া নেবো এখানে দেখতেছি যে কালার অবশ্যই রেড অ্যান্ড ডার্ক ব্লু এই দুইটা কালারের কম্বিনেশানে কিন্তু ডিজাইনটা করেছে আমি আগেও বলেছি এখানে এক একজন এক একভাবে ডিজাইন করেছে ক্রিয়েটিভ ওয়াইতে আপনার ডিজাইনটা করতে হবে অবশ্যই ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট বেস করে আপনার ডিজাইনটা করে দিতে হবে ওকে সো আমরা অনেকগুলো ডিজাইন দেখলাম আইডিয়া পেলাম যে এই ডিজাইনটা কীরকম হতে পারে বা ক্লায়েন্ট কেমন ডিজাইন চাচ্ছে এখানে কিন্তু একজন একাধিক ডিজাইন সাবমিট করতে পারে পাঁচটা সাতটা যে যেরকম পারে আলাদা আলাদা কনসেপ্টে কিন্তু সাবমিট করতে পারে সো ওভারঅল আমরা মোটামুটি এই কন্টেস্ট সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম বুঝলাম এবং আইডিয়া পেলাম এখন আমরা আমাদের মতো করে একটা ডিজাইন করব এবং ওই ডিজাইনটা সাবমিট করব। অনেক সময় ক্লায়েন্ট এরকম স্টার না দিয়ে উইনার ঘোষণা করে কেননা ক্লায়েন্ট তার টিম নিয়ে আসবে বসবে এবং এভাবে দেখবে যার ডিজাইনটা ভালো লাগবে তো অনেক এখানে এই ডিজাইনটা ভালো লাগছে তার সব সকল টিমের সম্মতিক্রমে যদি এই ডিজাইনটা ভালো লাগে বা এই ডিজাইনটা ভালো লাগে বা এটা ভালো লাগে এটাকেই কিন্তু তারা উইনার ঘোষণা করবে কিংবা তার যদি কোনো মডিফাই লাগে তাকে মেসেজ করবে যে এই ডিজাইনটা একটু মডিফাই করে দেও বা এখানে চেঞ্জ করে দাও এটা টোটালি কে উইন হবে কে না হবে এটা টোটালি ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্ট যেটা ডিসিশন নেবে সেটাই হবে সো আমাদের কাজ হচ্ছে কাজ করা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কাজ করে দেওয়া এবং ওই কাজটা অবশ্যই পারফেক্টলি হতে হবে ওকে সো চলুন আমি এখানে একটা ডিজাইন করেছি ইলেস্টেটটা তো ওপেন যদি করি এখানে হচ্ছে মূলত ডিজিটাল গ্যাজেট শোপ যেহেতু একটা ক্রিয়েটিভ ডিজাইন ছাড়ছে আমি এখানে ব্লু অ্যান্ড রেড ডার্ক ব্লু অ্যান্ড রেড কালার এই দুইটা কালার কম্বিনেশানে আমি এখানে একটা লোগো করেছি এই লোগোটা আমরা এখন সাবমিট করব এটা হচ্ছে মূলত আমি এই কনসেপ্টটা নিয়েছি ক্লায়েন্টের প্রোফাইল থেকে ক্লায়েন্ট যদি আমি এখানে যাই যে প্রোফাইলে কিন্তু এরকম সার্কেলের মধ্যে ডি এফ এই দুইটা লেটার দিয়ে কিন্তু একটা ডিজাইন আসে এবং এই ডিজাইনটা থেকে আমি ইন্সপাইরেশান নিয়ে আমি এখান থেকে আরেকটা ডিজাইন এরকম দাঁড় করেছি টোটালি ডিফারেন্স বাট থিমসটা সেম কনসেপ্টটা অনেকটাই সেম বাট এটা একটা ইউনিক ডিজাইন ধরা ধরা যেতে পারে ডি জি এস অর্থাৎ ডিজিটালের জন্য ডি গ্যাজেটের জন্য জি অ্যান্ড শপের জন্য এস এই তিনটা লেটারের কম্বিনেশানে আমি এখানে একটা আই সিম্বলিক একটা লোগো করেছি এটা সে সিম্বল হিসেবে তার ওয়াব বা তার যে কোনো কি ডিজাইনেই সে ইউজ করতে পারবে এই লোগোটা যে কোনো প্লেসেই সে ইউজ করতে পারে তার অ্যান্ড তার শপের নাম হচ্ছে ডিজিটাল গ্যাজেট শপ আমরা যদি একটু চিন্তা করি শাওমি কিংবা ওপো কিংবা এই রিয়েলমি এই যে এই টাইপের যে লোগোগুলো এই টাইপের যে কোম্পানিগুলো আছে এই কোম্পানির লোগোগুলো কিন্তু অনেকটা এরকম এই টাইপের লোগো তারা কিন্তু ইউজ করে যেহেতু একটা অ্যাকসেসরিজ বা মোবাইল শপের জন্য ডিজাইনটা হবে আমি এই রকম তার লেটারগুলো এখানে রেখেছি কম্বিনেশান করেছি লেটারগুলো দিয়ে অ্যান্ড পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রেখেছি একটা ইলিপসের ভিতরে রেখেছি এটা যেন তারা যে কোনো অ্যাপসে কিংবা যে কোনো ওয়েবসাইটে যে কোনো বিজনেস কার্ড কিংবা ফ্লায়ারে ইউজ করতে পারে এরকম একটা কনসেপ্ট রেখে আমি এই ডিজাইনটা করার চেষ্টা করেছি এখন ডিজাইন উইন হবে কি হবে না এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের উপর আমি এই ডিজাইনটা সাবমিট করবো এখন আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি কীভাবে সাবমিট করবেন আমি সিম্পলি এই ডিজাইনটাকে সেভ করব এখন এখানে কিন্তু দুইটা কনসেপ্ট দিয়েছি এটা হচ্ছে মূলত একটা হোয়াইট লেটারে কীরকম লাগবে অ্যান্ড ব্ল্যাক লেটারে কীরকম লাগবে অর্থাৎ রেড ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি ইউজ করে লোগোটা কীরকম দেখাবে অ্যান্ড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি লোগোটা ইউজ করে আমি ভার্টিক্যাল অ্যান্ড হরাইজনটাল দুইটা ফর্মেটেই কিন্তু লোগোটা আমি প্রেজেন্টেশন করেছি অ্যান্ড আমি জেপি জি ফর্মেটে আমার ফোল্ডারে এখানে সেভ করে রেখেছি এই যে এখানে লোগোটি সেভ করা আছে ওকে সো চলুন আমি লোগোটি সাবমিট করি এখানে গেলাম যাওয়ার পর এই যে সাবমিট মাই এন্ট্রিতে ক্লিক করব একশো ডলার বাজেট সাবমিট মাই এন্ট্রিতে ক্লিক করার পর এখানে অপশান আসবে দুইটা এন্ট্রি টাইটেল আমি লোগো ডিজাইন দিয়ে দিলাম একটা টাইটেল অ্যান্ড এখানে ডেসক্রিপশান আমি কিছু লিখে দিতে পারি যেমন ইফ ইউ লাইক দিস লোগো ইউ ক্যান আমি লিখি আপনারা একটু দেখেন আমি লিখতে পারি ইফ ইউ নিড এনি চেঞ্জ ইউ ক্যান টেল মি 
ইউ ক্যান টেল মি বা আমি তোমাকে আরও এই ফাইল ফরম্যাট দেবো অর্থাৎ এটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি সুন্দরভাবে যদি গুছিয়ে লিখতে পারেন যে তোমার যদি কোনো মডিফিকেশান লাগে বা চেঞ্জ লাগে তুমি আমাকে বলো আমি তোমাকে সব ধরনের ফাইল প্রোভাইড করবো অর্থাৎ এই ডিসক্রিপশানটা পরে যেন আপনার ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে যে আপনি একজন প্রফেশনাল এবং তার যা প্রয়োজন আপনি তা সেটা করে দিতে পারবেন অনায়াসে এবং আপনি তাকে সকল ধরনের ফাইল ফরম্যাট প্রোভাইড করবেন এটা বেশি কিছু লিখে লিখে দেবেন এখানে ওকে সো আমি এখান থেকে ব্রাউজে ক্লিক করলাম এই যে সিম্পলি এখানে ক্লিক করলে আমার ড্রাইভটা চলে যাবে আমি চাইলে এখান থেকে এইভাবে জাস্ট ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ অ্যান্ড ড্রাগ এর মাধ্যমে এখানে নিয়ে আসলাম এই যেখানে নিয়ে আসলে আমার লোকোটা এখানে আপলোড হচ্ছে ওকে আপলোড হয়ে যাওয়ার পর এখানে কিছু অপশান আছে এটা হচ্ছে এন্ট্রি সেল প্রাইস যদি এই এন্ট্রিটা সেল করতে চান অর্থাৎ প্ল্যান অন্য কেউ যদি কিনে নিতে চাই বা এই যে এখানে লিখ আছে এন্ট্রি দ্য প্রাইস ইউ ওয়ান্ট টু সেল দিস এন্ট্রি ফর ইফ ইউ ডোন্ট উইন দ্য কন্টেস্ট হোল্ডার মে স্টিল বাই ইউর এন্ট্রি অ্যাট দিস প্রাইস মানে আপনার এই লোকটা যদি উইন না হয় ক্লায়েন্ট অন্য কাউকে উইন করছে তারপরে বলো দেখলো যে আপনারটা ভালো লাগছে তখন আপনি এটা যদি সেল দিতে চান কত ডলারে সেল দিবেন এখানে একটা লিখে দিবেন এটা বাধ্যতামূলক না নাও লিখতে পারেন সমস্যা নাই প্রমোট মাই এন্ট্রিতে ক্লিক করলে এখানে দুটো অপশান আছে এখানে একটা হাইলাইট একটা সিল অর্থাৎ আপনার এন্ট্রিটা কি হাইলাইট হবে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিবে তারা অ্যান্ড সিল মানে হচ্ছে এটা আপনার এন্ট্রিটা হাইট হয়ে থাকবে কেউ দেখতে পারবেন না অনলি কন্টেস্ট হোল্ডার দেখবে এবং আপনি দেখবেন আপনার ডিজাইনটা কীরকম হয়েছে এই অপশানটা যদি ক্লিক দেন তাহলে আপনার এখান থেকে যদি পার্সোনাল ব্যালেন্স থাকে এখানে পঞ্চাশ সেন্ট কাটা যাবে আপনার এখান থেকে সো আপনি যদি চান এই দুটা এনাবেল করে দিতে পারেন আপনি না চাইলে সমস্যা নাই ওকে সো আমার এখানে আপলোড অলরেডি হয়ে গেছে আমরা দেখতেছি আমাদের ফাইলটা এখানে আপলোড হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করা থাকবে সাবমিট মাই এন্ট্রিতে ক্লিক করব এখানে আমার এন্ট্রিটা অলরেডি সাকসেস কংগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ সাবমিটেড ইউর এন্ট্রি ফর দিস কন্টেস্ট ওকে আমি যদি এখন কন্টেস্টে চলে যাই এখানে যদি এন্ট্রিতে আসি তখন আমি দেখতে পারবো আমার এন্ট্রিটা এখানে শো করতেছে ওকে এখানে যাদেরকে স্টার্ট দিয়ে দিছে অলরেডি তারা প্রথমে থাকবে আমি চাইলে এখান থেকে এন্ট্রিগুলা মাই এন্ট্রি অ্যাক্টিভ টপ রিজেক্টেড ফিল্টার করতে পারি আমি মাই এন্ট্রি অনেক কাছে আসবে এই যে আমার এন্ট্রিটা এখানে চলে আসছে আমরা দেখতেছি আমার এন্ট্রিটা এখানে এখানে আরও অনেকেই সাবমিট করেছে এখন ক্লায়েন্ট আসবে আয়সা দেখবে তার কোনটা ভালো লাগে যদি ভালো লাগে তাহলে সে উইনার ঘোষণা করবে সো আশা করছি আপনাদেরকে লোকো ডিজাইনের এই কন্টেস্টের প্রসেস কন্টেস্টের জন্য যে ডিসক্রিপশান টাইটেল বুঝে ডিসক্রিপশান বুঝে আপনারা কীভাবে একটা ডিজাইন করবেন অ্যান্ড এই ডিজাইনটা কীভাবে আপনি ওই সাইডে সাবমিট করবেন আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের আজকের এই টিউটোরিয়ালটি এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি অবশ্যই আপনারা দেখবেন গ্রাফিক ডিজাইন ফ্রিলান্সিং নিয়ে অনেক ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি ভিজিট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই আপনি বেল আইকনটি অন করে দেবেন সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ